Com a pandemia do coronavírus, aumentou a procura por álcool gel. Aumento na demanda fez com que o produto faltasse aí em muitos lugares. Mas para quem conseguiu adquirir aí o álcool em gel, levar para casa, é preciso tomar cuidado com o uso. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre esses cuidados é a Fernanda Michele. Ela que é médica, especialista em medicina estética. Fernanda, bom dia para você. Quais são os cuidados básicos aí no uso do álcool em gel? Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Então, assim, o que tem acontecido com essa questão do confinamento, das pessoas estarem mais em casa, tem aumentado muito os acidentes domésticos. O que, que acontece? Esse álcool gel, ele tem uma chama extremamente inflamável, mas ela é transparente, é invisível aos olhos. Isso causa acidentes domésticos. As pessoas têm usado álcool gel e têm usado na cozinha. E isso tem causado muitas queimaduras, queimaduras geralmente aí de primeiro, segundo graus, que a gente pode até tentar manejar em casa no primeiro momento. E a dica que nós podemos dar para os outros teus telespectadores é que coloquem essa mão, por exemplo, que foi queimada em água corrente e aplique vaselina. Ah, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que deixa a pele apenas vermelha. A de segundo grau já apresenta algumas bolinhas. E se essa queimadura for mais profunda, de terceiro grau, quarto grau, aí o paciente tem que procurar, procurar urgentemente o hospital. Fernanda, agora na falta do álcool gel, é, quais outros produtos podem ser utilizados? Aí, outro tipo de álcool e até que ponto o álcool também é seguro para ter dentro de casa? Pois então, o que tem acontecido muito é que as pessoas na falta do álcool 70 gel tem lançado mão do uso do álcool uh, 96, aquele álcool líquido que a gente usa, achando que vai ser, inclusive, mais potente apenas por ser uma graduação maior. Isso é um engano. Na verdade, esse álcool, até por alguma propriedade química, ele evapora mais rápido e muitas vezes ele não é suficiente para destruir o envelope viral do coronavírus, é, a membrana proteica desse vírus. Então, ele não é mais potente que o álcool. O que, que nós orientamos? Que enquanto essas pessoas estão em casa... É, que tem acesso a uma torneira com água e sabão, que as mãos sejam lavadas. A mesma coisa, na falta do álcool gel, não conseguiu comprar, a água e sabão vão fazer a higiene, é, é, a higiene suficiente, eficaz, para que essa mão fique, é, vamos dizer, sem o, sem o vírus, sem a transmissão do vírus. Ou seja, Fernanda, então eu em casa não preciso muito usar o álcool gel, né? Eu posso simplesmente lavar a mão com água e sabão ali que vou estar higienizado. Exatamente. Na verdade, é a, a, a orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, é essa. Que água e sabão sejam usados para lavar a mão. Na falta deles, você está na rua, bom, lança a mão do álcool gel. Mas em casa, isso. E para limpar superfícies, é, objetos, pode ser usada a água sanitária na proporção de 1 para 9 com água misturada para que faça a desinfecção desses objetos. Muito bem, dica importante para quem está em casa aí, tem gente até tá quase tomando banho de álcool em gel, achando que essa é a solução para se livrar do vírus. Agora, um cuidado muito importante, né, Fernanda, que a gente precisa falar também, é sobre o álcool gel caseiro, né? Na internet há várias receitas aí de como você fazer o seu próprio álcool gel, mas isso pode ser um tanto perigoso. É, isso é muito importante que está abordando nós médicos e os técnicos que, que estão à frente dessa, dessa campanha pedem e a gente pede a todos os, é, os teus telespectadores que não façam isso. Não tem como nós produzirmos em casa álcool gel, isso precisa de um laboratório, de um é, farmacêutico ou um bioquímico especializado, de preferência que esse álcool gel seja comprado é, de um local que tenha registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque daí estará garantida a eficácia dele. Não tem como nós, é, que somos leigos no assunto, fabricarmos em casa. Isso é muito arriscado. É, o excesso desses produtos tem causado o que nós médicos chamamos de dermatites ou eczemas, que são as alergias. Tem aumentado muito isso e nós pedimos às pessoas que não corram esse risco. E tão importante quanto não fabricar em casa é saber a procedência do álcool em gel que você compra, né, Fernanda? Porque a gente tem mostrado várias reportagens aí de fábricas clandestinas de álcool gel que estão surgindo, claro, com esse aumento da demanda. Pessoas aí que talvez não tenham nenhuma autorização para fabricar esse produto, mas que estão entrando na onda. Esse cuidado é importante também. 
Exatamente, a procedência desse álcool é tão importante para que nós saibamos se realmente ele é eficaz ou não, porque muitas vezes vai estar causando um dano para a tua pele, é um risco para a tua saúde estar usando um produto que não vai ser nem eficaz contra o coronavírus, que é o objetivo, e ainda vai te colocar em risco. Então, o melhor é não usar. Pessoal, se não tem álcool gel, lava com água e sabão, bem lavado as mãos durante os 20 segundos, é, lavar os punhos, os antebraços, entre os dedos, que vocês vão estar protegidos. Para a gente finalizar, qual a frequência que eu preciso lavar as mãos, Fernanda? É, nós orientamos, assim, sempre que tenha contato é, com, vamos dizer, com superfícies ou com pessoas suspeitas que possam transmitir isso. Bom, tocou na maçaneta da porta, que é um local que muitas pessoas tocam, vai lá e lava a mão. É, teve contato com alguma coisa que veio da rua, vamos lavar as mãos. O, meu, o celular é um transmissor é, muito importante, porque todos nós confinados em casa acabamos é, acessando mais ele. Então, higienizar também bastante o celular. E sempre que possível, lavar a mão e também hidratar para que a gente evite aí, é, enfim, essas alergias, esse ressecamento que tem acontecido. Muito bem. Nós conversamos com a médica Fernanda Nichelle, que ajudou a gente a entender um pouco melhor sobre o uso do álcool gel e os riscos caso seja usado de forma inadequada. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerta Brasil. A gente volta a se ver em breve. Até mais. Eu que agradeço. Um abraço.